a Milano qualche giorno fa presso il De Gasperis Cardio Center Niguarda, un'eccellenza milanese nell'ambito cardiologico, il 57 congresso di cardiologia. Si è trattato di una quattro giorni di corsi e di approfondimenti per naturalmente medici provenienti da eh, tutta Italia. Tematiche molto significative trattate da grandi esperti, due ospiti d'eccellenza ci hanno raggiunti ad angoli questa sera. Io saluto e ringrazio il professore Claudio Francesco Russo. Buonasera, Buonasera. professore. Direttore cardiochirurgia De Gasperis Cardio Center di Niguarda e saluto e ringrazio il professore Andrea Garascia. Buonasera, Buonasera. grazie. Direttore cardiologia 2, insufficienza cardiaca e trapianti del De Gasperis Cardio Center di Niguarda. Eh, sicuramente protagonisti in eh, questa quattro giorni, come ho detto, eh, professor Russo, medici cardiologi specialisti eh, presenti a questa occasione. Quali informazioni significative sono state trasmesse e quindi ricavate da queste giornate di confronto? Per quanto riguarda la cardiochirurgia e il trattamento delle valvulopetie sono emerse nuove indicazioni di timing all'intervento e soprattutto si è ribadito ancora una volta eh, la miniaturizzazione di queste procedure, cioè accessi eh, sempre più ridotti, quindi tagli più piccoli per dirlo semplicemente, il che significa poter eh, trattare i pazienti molto più rapidamente, poter trattare i pazienti che possono recuperare rapidamente l'intervento, quindi anche pazienti più compromessi tollerano l'intervento cardiochirurgico molto meglio proprio perché la procedura è di per sé meno invasiva, significa anche un pronto recupero, un più rapido un ritorno alla vita di tutti i giorni. E questo associato alla possibilità tecniche di riparazione della valvola sicuramente costituisce un grosso passo avanti nel trattamento di queste malattie, quindi pazienti che affrontano un intervento di riparazione valvolare con accessi meno invasivi sono pazienti che recuperano più facilmente, mantengono la loro valvola e quindi hanno un'aspettativa un di vita, una qualità di vita assolutamente sovrapponibile a quella che avevano prima dell'insorgenza della malattia valvolare stessa. Professore, l'ospedale Niguarda rappresenta davvero una delle eccellenze milanesi in questo contesto e il vostro target è proprio quella, quello dell'alta complessità. Abbiamo anche delle immagini specifiche certo. che eh, vanno un pochino a spiegare meglio proprio quello che lei ci ha introdotto, quindi proprio il trattamento delle malattie valvolari con tecniche eh, miniaturizzate ed innovative. Eh, vuole aiutare gli amici a casa a comprendere meglio anche attraverso questi supporti Certo, tenga presente che in Italia la prima sostituzione valvolare è stata fatta proprio a Niguarda dal professor Donatelli nel 1964, quindi il centro De Gasperi si vanta una tradizione eh, vasta e articolata nel trattamento delle malattie valvolari. Chiaramente all'inizio dell'esperienza si facevano delle, delle incisioni molto eh, più ampie rispetto a quelle attuali, quindi sicuramente l'intervento era molto più eh, impegnativo, soprattutto in termini di recupero per il paziente. Oggi come oggi, come possiamo vedere nelle immagini, le incisioni che vengono fatte sono veramente molto molto ridotte, nell'ordine di 3-4 cm e attraverso questi 3-4 cm riusciamo a mettere in atto tutti quei procedimenti chirurgici che ci permettono di mantenere eh, la valvola nativa e quindi veramente garantire una, eh, grossa qualità, una, una grossa qualità di vita a questo paziente, quindi sicuramente la migliore invasività è un passo eh, avanti e in questo il centro di Gasperis è sicuramente eh, leader. In Grazie Italia. professor Russo, vado dal professor Garascia. Si può affermare di fatto che fra tutte eh, in effetti la vostra branca è quella che maggiormente ha abbassato la percentuale eh, di mortalità. Abbiamo però dei numeri interessanti che questa sera ci avete portato e che vorrei chiederle di commentare. Abbiamo anche eh, una slide a supporto. Prego professore. Certo, soprattutto numeri che riguardano l'insufficienza cardiaco o lo scompenso cardiaco, che sono numeri eh, molto elevati. Eh, basti pensare che circa 2 milioni di persone ne sono affette in Italia e questo numero cresce con l'aumentare dell'età, con una percentuale di circa 200 mila ricoveri all'anno che è secondo come numero solamente ai ricoveri dopo il parto. Uh, questo si traduce con una elevata mortalità da parte dei pazienti e un costo gestionale per quanto riguarda la collettività. E proprio su questi numeri uh, molto c'è da fare 
da un punto di vista della terapia e di trovare altre soluzioni che possono riguardare il controllo dei pazienti anche a distanza per evitare proprio di eh, eh, evitare che ci sia un numero così elevato di pazienti che possano essere eh, ricoverati. La telemedicina in questo senso può essere la via percorribile, se sì che cosa ne pensa e forse avete anche eh, come dire, un progetto, una novità, un percorso perfezionato proprio eh, presso di voi, ce ne parla? La telemedicina è fondamentale proprio per cambiare la strategia, cioè evitare che, eh, di trattare il paziente quando sta male, ma eh, cercare di eh, anticipare i tempi dello scompenso del peggioramento clinico proprio con la tecnologia che ci viene in aiuto. Tutti noi abbiamo uno smartphone, uno smartwatch che ci dà tante informazioni sulla pressione, sul ritmo cardiaco, sulla saturazione che possono essere utilizzate per valutare il paziente e capire quando c'è qualcosa che comincia ad alterarsi in lui. Uh, il progetto che noi stiamo portando avanti a Niguad è un progetto ministeriale e uh, riguarda l'utilizzo di un sensore che viene posizionato in un'arteria polmonare, un sensore molto piccolo come ve potete vedere dalle immagini, che ci dà poi la misura delle pressioni polmonari. Queste misure sono importanti perché se aumentano queste pressioni significa che il paziente sta andando incontro a uno scompenso. La trasmissione viene uh, attraverso Wi-Fi, come vedete con un cuscino a cadenza settimanale, mensile, a seconda della gravità del paziente e noi in base ai valori che noi poi andiamo a, a localizzare e vedere possiamo aggiustare la terapia in modo tale da prevenire un episodio di scompenso che determina poi l'ospedalizzazione. Questo potrebbe essere il futuro di questo tipo di medicina? Questo potrebbe essere un, un, uh, il futuro, nel senso che uh, mantenere il paziente più lontano dal ricovero, dall'ospedale, dagli ambulatori, ma non più lontano dai medici, perché poi uh, coloro che uh, riassumono tutti e sintetizzano le varie uh, informazioni che arrivano dalla tecnologia devono essere per forza dei professionisti, delle figure professionali che possono essere medici, di più specialità, che possono essere infermieri, mantenendo comunque al centro anche una figura importante che sta perdendo un po' di peso in questo momento, che è la figura del medico di medicina generale. E quindi sarà sempre importante comunque un intreccio, uno scambio di informazioni tra queste figure, corretto? Assolutamente sì, quello che si chiama gestione multidisciplinare del paziente. Grazie professore. Professor Russo, torno da lei. Eh, quanto si è evoluta in realtà ai nostri giorni la visione della terapia cardiologica passando da quelle che sono comunque eh, le patologie più semplici fino ad arrivare invece a quelle più complesse, per esempio anche l'impianto di cuori artificiali? Sì, eh, come diceva il dottor Garascia, sicuramente il problema dell'insufficienza dell cardiaca è un problema crescente e nelle forme più avanzate di insufficienza cardiaca e di scompenso ancora oggi eh, la, il gold standard della terapia è rappresentato dal trapianto di cuore. La grossa differenza che c'è tra il numero di pazienti che sono realmente in attesa di un trapianto di cuore e quelli che riescono ad effettuarlo è molto elevata, per cui paradossalmente ci troviamo di fronte a pazienti che in lista di attesa peggiorano sempre più a causa del peggiorare delle loro condizioni delle funzioni degli altri organi. Proprio per evitare questo è sempre più utilizzato l'impianto di cuori, di sistemi di assistenza meccanica al circolo, di cuori artificiali banalmente. Abbiamo e delle quindi... immagini, chiedo alla regia di supportarci. Prego, professore. Ecco, I cuori artificiali sono sostanzialmente dei sistemi che permettono, nella stragrande maggioranza dei casi, di essere un bridge al trapianto di cuore, cioè un ponte al trapianto di cuore. Ci sono dei sistemi più semplici che si affiancano al cuore nativo, come quello che vediamo rappresentato. Il cuore nativo rimane, viene supportata soltanto la parte a sinistra del cuore, che è quella più defaiante, e quindi il paziente può in queste condizioni essere dimesso, tornare alle sue attività quotidiane in attesa appunto del trapianto di cuore. L'affidabilità di questi sistemi è tale, per cui si sta diffondendo sempre più 
l'idea è attuata ovviamente soprattutto in, in, in Altra America di sostituire il trapianto di cuore con questi sistemi come trattamento definitivo ci sono poi dei cuori artificiali ancora più evoluti come quello che vediamo rappresentato questi sono cuori che, meccanici che sostituiscono totalmente il cuore nativo quindi non affiancano il cuore nativo ma lo sostituiscono quindi supportano sia la parte destra che la parte sinistra del cuore sono, sistemi estremamente sofisticati dotati di ampia capacità di controllo che mimano assolutamente la normale fisiologia del cuore e quindi permettono veramente anche nei pazienti più gravi di poter attendere in condizioni di compenso l'organo compatibile. Siamo quasi in conclusione, davvero gli ultimi minuti a disposizione. Dottor Garash, abbiamo detto che la vostra davvero è eh, come dire, una branca nella quale si è ridotta molto la percentuale di mortalità, ma di fatto continua ad essere significativa. Quali sono i consigli banalmente di buona vita eh, da trasmettere in qualche modo ai nostri ascoltatori per cercare comunque di preservare la nostra salute e il nostro cuore? Tutto nasce dalla prevenzione e quindi eh, cercare di ridurre o eliminare quelli che sono i fattori di rischio che rimangono la pressione alta, rimane il fumo, rimane il diabete che va curato e rimane l'obesità. Quindi attenzione all'alimentazione, al colesterolo, una vita eh, con un'attività fisica regolare. Questi sono i segreti per eh, cercare di rimanere lontano da quelle che sono le patologie eh, cardiovascolari. Io saluto e ringrazio il professor Claudio Francesco Russo e il professor Andrea Garascia per essere stati ospiti ad Angoli. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie, Grazie a voi, buonasera. Grazie anche a voi per avermi seguita. Come sempre vi ricordo prima di chiudere di continuare a scrivere la nostra mail angolichiocciolaespansionetv.it e vi ricordo di continuare a trascorrere la vostra serata seguendo la nostra informazione.